呃，首先呢，我要感谢，呃，感谢玉祥老师，感谢方康，感谢在座的每一位。嗯，呃，因为有你们呢，我以后会变成更好的自己。第二点呢，我想说，呃，我觉得我运气真的特别好，因为我在这个时间碰见了玉祥老师。我记得去年年底上阿拉哈克的时候，玉祥老师跟我说的话在这里就是。对话也是疗愈的时候，我哭得很伤心，因此，嗯，刚好那一次之后，拉哈克结束之后，刚好就遇见了我们的心理放疗课的那个自愈过程，就是三十天的一个感恩，然后到今天的那个，嗯、就是这三天的心理放疗课。我想说，如果不是在这个阶段刚好遇到玉祥老师，因为康康老师遇见玉祥老师。有可能我的家庭婚姻中可能会遇到，有可能说，就是到了一个死胡同里面，或者说更严重一点，往往离婚的状态中。嗯，也是因为上次玉祥老师在拉哈克上那一次给我的引导，让我觉得我不能再逃避问题，我应该去面对问题。然后在自愈过程中，我不停的在寻找。嗯，我们俩之间的问题，然后层层的拨开去解决问题。很庆幸的是，我觉得在这嗯，看十一、一二、三四三个多月中，我们之前的话，又又刚才我们学到了刚才那个嗯 ，D I S C 那个人格，这个人那个性格有一个，因为我是属于 I 性格，我老公是属于特别典型的 C 性格的人，所以我俩特别不合，就是。我是那种有点大大咧咧吧，然后分就是，呃，有什么就说什么的那种。然后我老公是那有点大大咧咧，我老公是那种特别谨慎，做什么事情要求只有那么完美的人，是我见过最要求完美的，就是一就是一，二就是二。然后比如说我俩吵架什么的，以前都是我承认错误，他会问我你错在哪里。<笑>不止这些，你以后要怎么做才能改变？<笑>我觉得一般都是女人问男人这些问题，对不对？你因为什么会有这个？他会这样问我，<笑>真的，我当时觉得，我觉得自己感觉快哦，感觉自己怎么会碰见这么个人？用我们的从方向来说，方向疗法那个。相起来说，他就真的是典型的黑胡椒的人，只有那么心嘛。他虽然其实，其实他也有很多的工人啊，可以什么，很温暖你的，但是他表现出来就是那么心嘛，那么让人很难过。但是在以前的话，我们都是，嗯，可能两三天要吵一次架。其实我觉得我在这个过程中，我改变了很多，而且。我为这个家庭做了很多，也牺牲了很多，因为芳芳也知道，以前我在广告公司上班，然后他不满意任何人带小孩儿，我却辞职回来自己带小孩儿。其实我带的很好了，但是只要有一点点事情，他就吹毛求疵，说这这这这这，然后就把一堆的事情牵扯出来，好，我们就觉得有点很崩溃。但是在这三个月中，我俩就吵了一次架。就是，而且就是吵完之后，我就不想理他，我就自己进房间把门关上。他居然跑进来跟我说：“啊，对不起，刚才我错了。”啊，我就是觉得，啊，说你哪里错了？<笑>其实这个改变是，我觉得是我的改变影响了他。可能之前我也想过做过很多的改变，但是以前的改变是那种没有产生量的变化，就是那种，嗯，没没没改变到点子上这种感觉，就是。然后现在的话，我就会觉得，真的就像以前过情人节，他从来不会说啊，给我问好啊什么的，过任何节都。我说哎，过节了，你为什么就是不能那个一下啊？他说啊，每天都是节日，过什么节啊？但
但是这一次他就会，嗯、呃，他会给礼物啊什么的。我觉得，我觉得真的今年来礼物了，就是我，我给我最大的收获。我觉得我很幸运，在刚好在这个节骨眼上碰见了玉祥老师，真的，要不然我真的我不知道怎么办。我觉得我，我那个时候最黑暗的时候，我就想。活不下去了，可是我没有勇气去干出格的事情，<笑>然后，然后那个时候我会自己坐在卫生间的那种角落里，拿一个芋头来淋自己，很难过。但是现在，我觉得我是走出来了，是觉得很好。刚才那个王明老师给我做这个，呃，做这个疗愈的时候，嗯，我居然没没哭。只是可能眼睛里面有一点那种泪水，但是没哭。然后我看到的画面，我我我觉得我跟他之间的问题，真的就是比这种电视中啊，或者是很多夫妻之间的问题中，我觉得我们俩就是很小很小的问题，就是跟看，就是看，怎么说呢？就是看一个笑话呀，或者是一个很简单的问题，就不是个什么事了，就是感觉这样子。所以我觉得，在这个中收获最大的是我自己，我疗愈了我自己。然后我觉得我接下来，我觉得我要去疗愈我的妈妈，我的爸爸，因为他们俩，我之前为什么会产生那些问题，是跟我之前的家庭是有关系的。他俩感情不是很好，然后我而且嘛，也中间发生了一些事情。我想去疗愈我的家人，然后再帮助我身边的人。就是这样。谢谢。